noticia. Un hecho se propaga a través de las redes en un segundo. Apenas un clic despierta el interés de alguien, luego de otro y otro, hasta que todo el planeta se conmociona. Pero no todo lo importante se hace viral. No todo lo que se hace viral es bueno. Es más, me atrevería a decir que es todo lo contrario. Gordita, ¿tú estás segura que ninguno de esos perritos ha hecho Una madre siempre reconoce a su hijo y ninguno de esos perros es mi hijo. Ojalá que alguno de ellos fuera mi hijito perro uno pa. Ojalá. Increíble. Si esto es lo que logra la mejor amiga con esos canes, yo le pediré que diga que se me perdió una billetera con un millón de dólares. Sueña. Que ponga una foto mía así con cara de miseria. ¿Se imaginan? Que alguien se apiade de mí y me entregue una billetera con un millón de dólares. Nah. Es importantísimo que Chuque aparezca. Su dueña es una niña de otro mundo. Así que por favor ayúdame a difundir la información con el hashtag Chuque y vuelve a casa pronto. Estoy segura que ustedes serán protagonistas de una historia con un final feliz. Paula sabe cómo manejar las masas. Sin duda alguna tiene superpoderes, pero no creo que sean tan grandes. Ah, bueno, pero si Paula tiene superpoderes, le voy a pedir que haga una publicación en la que diga que a mí se me perdió una pareja. No, 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 no. Yo creo que eso no es un favor, créeme. Mm. Tú estás muy bien solo, Humberto. Sí, no lo has visto. Felicitaciones. Todos aquí, todos. Tú, 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 tú. Estamos muy bien solos. Sí, sí. Hay gente que inspira mucho. Por ese tipo de personas los demás cambian, se modifican. ¿Cómo se dice eso en japonés? Me mintieron. Los dos me mintieron, papá. No, María, no, ya va, cálmate, cálmate. Eso no, 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 eso es lo que estás diciendo. Pásamelo, pásamelo. Escúchame con atención, María, dale, por favor. No, 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 eso no es verdad. Mariale. No contesta, ni responde los mensajes. Y desde ese momento ya el Luca actúa de una forma muy extraña. Paula, yo siempre he respetado tus decisiones. Pero no crees que ya fue suficiente. No eres feliz con Gianluca. Y si tú no lo eres, él tampoco. No quería inventar mis fantasmas, mis justificaciones. No las necesitas. Juan, pasó algo que ninguno de los dos me quiere decir. Si prefieres que se queme mi alma. ¿Sabes algo de Paula? Hizo una story con su papá desde la Plaza del Ajedrez y ahora tenemos una invasión canina gracias a ella. Ninguno de esos es Chucky. Humberto. María Ale. Si tú descubres algo muy doloroso para una persona y esa persona no merece ser engañada, pero sabes que estando engañada está más tranquila, ¿qué harías? Tiempo. Eh, eh, de depende, depende. ¿Depende de qué? Bueno, del descubrimiento. ¿En qué sentido? Bueno, a lo mejor tenía efecto, pero ya no, no. ¿Cómo qué? Bueno, a veces uno se entera tarde de las cosas y luego ya no tiene sentido. Porque ya está superado sin saberlo. Mm, en cierta manera, sí, sí, sí. Mm, uh -huh. Entiendo. 
porque si se sabe, se podría arruinar algo nuevo que está construido sobre un engaño. ¿Es eso lo que quieres decir? Creo... No, no estoy seguro. ¿Eso es lo que tú quieres decir? ¿Un ponque de banana con avena? Cardamomo y una pizca de cúrcuma. Es para mover las energías. Tú sabes de eso, ¿no? Sol, ¿siguen en pie los planes para el fin de semana? La verdad, se me había olvidado. No lo sé, tengo tanto trabajo. Necesito mucho tiempo para esto. No me trates así, por favor. Yo sé que te dolió lo de Fernando. ¿Qué cosa me dolió? Me duele. Sé que te molestó que me fuera con él el otro día. <risa> Laila, por favor, ¿pero qué edad crees que tenemos? No, no te hagas la loca. Simplemente se fueron juntos. ¿Crees que no tengo la madurez para aceptar eso? No lo sé. Dímelo tú. La verdad, no. No la tengo. Estoy celosa. No puede ser tan complicado. Si organizamos nuestras agendas, podemos lograr que funcione. ¿En qué página de Excel estás? En la de lavar la ropa por colores y texturas. Ajá, dame un momento, porque estoy en la de lavar los platos. Ay, no la encuentro. ¡Ay, me voy a volver nunca! ¿Ahora cómo voy a saber, Saúl, si la ropa gris se lava con lo de colores, con lo blanco o con lo negro? Uf, la vida es tan difícil. Yo lavo, limpio, cocino y hasta me da chance de estudiar desde los 15 años. Para ti es fácil porque ya estás acostumbrado a ese ritmo. En cambio, en mi casa mi mamá era la que hacía todo o la señora que iba a limpiar de vez en cuando. Igual tienes que hacer un esfuerzo. Por lo menos si quieres que lo nuestro funcione. Esto es un trabajo en equipo, Gaby. ¿Me entiendes? Debes hacerlo. que no adivinas, Jessica. No, no adivino. No soy bruja, ni maga, ni sol para leerte la carta astral. Escucha el cuento, reinita. Es buenísimo, es buenísimo. Resulta que ayer este señor que está aquí presente conoció a un genio de los celulares. Ah, ¿y? ¿A mí qué me interesa quién conozca a este robot humano? ¿Ah? Aquí no hay nada que hacer, Rey. A usted no lo mandaron para la Free en Sony. Usted está en la Enemy Sony. Es decir, en el campo de batalla, pero del lado del enemigo. No pensé que fuese tan grave. Anímate, Rey. Por lo menos tienes a tu Sailor Moon para salvarte el día. Obviando tu comentario de macho latinoamericano, debo decir que eso también está muy raro. No sé nada de Naomi. Desapareció esta mañana. ¿Y si se la tragó el aro, como en la película de terror? ¿Me conoces? No, la verdad no. Sí, me conoces, lo sabes. Bueno, tienes un aire... Sí, un poco. En las redes, seguro. Eh, soy manager de estrellas de la nueva plataforma web. No, la verdad es que creo que solo te me pareces mucho un primo. Ya, pero tú eres manager de Estrellas Web. Soy casa talento. Veo a alguien que canta bien, veo su estilo, su personalidad, lo contacto y le manejo la carrera. Bueno, también estudié música en Boston y estoy haciendo mi primera ópera rock con un poco de funk pop moderno. Disculpa, ¿cuántos años tienes tú? 20. Bueno, dentro de poco cumplo 21.
estás perdiendo tus habilidades. Es falta de práctica. Y de concentración. Te distraes con el afuera. No estás atenta a lo esencial. Ahora usas el ajedrez para aconsejarme. Para eso lo inventaron. Para ayudar a padres desesperados que no hayan cómo hacer para que sus hijos entiendan que se están equivocando. Amor, la vida te está dando la oportunidad de volver sobre tus pasos. No quiero hacerle daño a María de papá. Apartándote, Diego no la va a amar. Lo sé, pero no quiero ser yo la que le rompa el corazón. Esa es una buena y poderosa excusa para no reconocer que tienes miedo. A que mate. Papá. Siempre tiene razón en todo. Dime por qué. Por qué. Dime qué. Ahora soy una divorciada celosa y que arma de cenitas dramáticas. Lo que me falta es bailar pole dance y ser fitness. Sin ofender. No, no me ofendes. Porque es que yo no soy fitness por ningún divorcio. Ay, igual no sé por qué me pongo así, Laila. La verdad, tú no eres el tipo de mujer que le gustaría hacer. ¿En serio? Sí, no. Cualquier persona que nos vea y encuentre alguna similitud entre tú y yo, la verdad, hay que operarla de la córnea, pero de urgencia. Sí, pero no todo el mundo se fija en el mismo tipo de gente siempre. Es más, hay personas que no tienen ni siquiera un tipo bien establecido. Claro. Pero ese no es el caso de Fer. A él le gustan místicas. De hecho, cuando conocí a su exnovia, casi me da un infarto porque me sentía como con un espejo. Somos igualitas con la diferencia de que ella es mi versión más aburrida. Sí, sí bueno. Yo también tengo mi patrón. Que sean imbéciles y me traten como al trapo para limpiar la casa. Eso no es un patrón. Eso vendría siendo un problema. ¿no? Mm. Sí, creo que deberías buscarte a alguien parecido a Fer. Claro, no Fer. Parecido. Sol, ¿qué va a pasar cuando Fernando se enamore de otra persona? No tengo por qué pensar en eso. Yo creo que sí. Porque quieras o no, eso va a pasar. Todavía estás en esto. Necesito tiempo. Al ritmo que vas, primero voy a ser abuelo antes de que pongas el primer ciclo de lavado. No me presiones que voy muy bien. Pero ya que estás aquí, ven acá. Ven. ven. ¿Qué significan estos números de aquí? Ok, te explico. Sí. Primero metes la ropa, te aseguras de ponerle jabón, la cierras y le das al botón que dice col. Ya va, Saúl. Ya va, que vas muy rápido. Ya. ¿Tú en serio estás anotando? Sí. No me juzgues y sigue explicando. Ok, seguimos. Le das al botón que dice soft. Ok. Significa suave. Y ni les entiendo, Saúl. Bueno, calma. Con paciencia, sí. Uh -huh. Eso sí, sin perder el entusiasmo. Aquí les traje unos juguitos. Gracias, cuñado. Sí. Quiero ver un perro más en toda mi vida. Yo menos. Yo solamente quiero ver a Chucky, al verdadero, al único y al original. Mm. Yo siento que tengo un ecosistema de pulgas viviendo en mi cuerpo. Hipocondriaco. ¿Qué dice Lula de todo esto? Fer, ¿puedo ir a hablar con el barista? No vino hoy, gordita. Tiene muchas cosas que hacer en su casa desde que vive en pareja. ¿Qué tan complicado es? Yo vivo con don Guillermo y estoy aquí, pulgosa, pero estoy. En su caso no aplica. Tiene muchos problemas. Expectativa versus realidad. Ok, esta conversación se puso demasiado adulta. Yo igual me voy al café. Así sé hablar con un amigo imaginario. Don Guillermo, necesitas desahogarte. ¿Y quién te dijo a ti que yo necesito eso? Don Guillermo, por favor. Necesitas hablar. Diego no está porque ahora tiene visión de futuro. El tío Fer es tu mejor opción. Permiso. <risa> Explícame. ¿eh? Gasto millones en terapeuta y yo engendré una y vivo en mi casa. Porque no es ético que le cuentes tus miserias a tu hija. Porque después tus miserias serán de ella y tendrás que pagar el triple de lo que ya has pagado en las terapias de ella. Ah, 
Exacto, sí. Es por eso. ¿Y entonces? Entonces nada. No hablo con ella desde la última vez que discutimos. Solo hablo con Lisa. Estoy un poco decepcionado. El material que he visto es muy flojo. Es que no entiendo qué pasa con los jóvenes hoy en día. ¿Dónde está esa chispa? ¿Dónde está ese... ese wow? ¿El qué? El wow. Saben a lo que me refiero, ¿no? Esa idea. Esa idea que cuando la escuchas, cuando la escuchas te hace decir ¡pau! ¡Increíble! Y finalmente ¡wow! No me decepcionen, chicos. ¿Mm? Todo bien. Todo bien si no dan la talla. Pero siendo los últimos tres, espero se esfuercen un poco más. El wow. Eso es lo que busca. Pero yo dejé de ser wow cuando pasé de sexto grado. Ey, en serio. ¿A dónde vas? No es como son. Puro pose, yo no sirvo para esto. No entiendo. ¿Quieres tener la razón o tener resultados? Tú siempre tan sabia. Pero yo solo quiero hacerme musiquilla. Entonces devuélvete. Me molesta fingir a alguien que no soy, hablar de cierta manera o decir palabras en inglés porque todo el mundo la usa. ¿Y quién te está pidiendo que hagas todo eso? ¿Quién? No es obvio. Todo el mundo. La gente está esperando algo de mí que no soy. No soy tan flaco, no soy tan súper, ni soy tan cool. Solo soy yo y eso me gusta. Devuélvete y haz lo que sabes hacer. A lo mejor estos no lo ven, no importa. Pero un día solo eso será suficiente y lograremos grandes cosas. Ya vas a ver. ¿No hubo suerte? No, pero muchas gracias, fue divertido. Nunca me imaginé que existieran tantos perritos parecidos a Chucky. ¿Y Lisa? Bueno, la llevaré a comer, luego al colegio y... nada, ah, tendrá que entenderlo poco a poco. No vayan a hacer lo mismo que hicieron con mi tortuguita, Diego y tú. <risa> ¿Con Rayo Veloz? Sí. Pero si Rayo Veloz dos era idéntico. Pero no era mi Rayo Veloz. <risa> no, tranquila. No le voy a buscar reemplazo a Chucky. Eso es algo que tengo que aprender. A los afectos no se le busca reemplazo. Tengo que hablar contigo urgente. Es sobre... sobre tú sabes quién. ¿Por qué el misterio? ¿Qué quieres? ¿Que te letre ya, Luca? G y A. Ya, ya, ya entendí. Pero cambió la actitud, por favor, porque pareciera que estuviéramos conspirando. Bueno, la que está hablando así, el silencio eres tú. Mira, Mariale creo que lo sabe todo. Me estuvo preguntando. Pero no importa. Es Mariale, está loca. Nadie le cree nada. ¿Y a ti no te importa si ella va y le cuenta todo a Paula? No creo que sepa. Y además, ya Luca ya ni me mira. Así que, bueno, ahora creo que va a pasar a otra etapa. ¿Mm? Quizás algo más, más sencillo, más tranquilo. Arthur, siento que en mis manos tengo el poder de acabar con el matrimonio de Paula. ¿Crees que sea tan grave? ¿Tú no? La verdad es que no entiendo nada de las relaciones humanas, así que no soy el indicado para aconsejarte. No me puedes dejar sola con esto. Siento que me voy a volver loca. Loco, voy a parar yo. Estuve a punto de dejarme influir con ese tema y ese cuento de relacionarse con los demás, de establecer lazos afectivos. Y ahora resulta que me ignoran porque entonces tengo y apareció una ex virtual. ¿Ah? Una ex nunca es virtual, Artu, aunque viniendo de ti no me extraña. En fin, enfócate. Lo que está pasando con Paula es grave. Tan grave como mi corazón roto. Ay, Artu, por favor. Eres joven, te vas a volver a enamorar. Me impacta lo clara que estás. Mariale, eres toda un adulto. ¿Lo dices en serio? Nunca me habían dicho algo tan bonito. Yo, un adulto.
Sé que parte de crecer es aceptar, pa, pero hoy quiero ser chiquita. Y muy chiquita. Te entiendo, mi amor. A mí también me ha costado mucho. ¿Crecer? No, aceptar. Ah. Y ten paciencia, Paula es la persona idónea para conseguir la mata de pulgas. Si no lo logra ella, no creo que alguien pueda. Entonces, si no lo logra, ¿me tendré que despedir de Chucky para siempre? No, eso es imposible, porque cuando tú amas a alguien o algo, eso siempre se queda contigo. ¿Lo dices por mamá? También. Y Lula realmente no se ha ido entre nosotros. Tú sabes que ella sigue aquí, sigue con nosotros, y eso tú lo sabes, ¿no? Y sé que eso no es verdad. Es una idea bonita, pero ella está en otro país. Bueno, pero yo te explico por qué lo hizo. Y tú la entendiste. Claro, porque soy una niña brillante. Ahora yo te voy a explicar por qué la dejé ir. No hay que engancharse, chicos. En este mundo el rechazo es muy común. Y no es que la música o lo que ustedes hagan esté mal, simplemente que no se adapta a los gustos de otras personas. Así que las negativas se las toman con tranquilidad. Y si no los llaman, bueno, ya vendrán nuevas oportunidades. O en algún momento tendrán un estudio de sonido y darán clase. Era una broma. Eh, terminamos por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Chao, Diego. Chao. Chao, Diego. Chao. Disculpa que no te agradecí que me llevaras con la batería. <risa> claro que me agradeciste, Victoria. De hecho, me dijiste mil, mil gracias. Eso no fue suficiente. <risa> Toma. Creo que lo vas a apreciar más que yo. Una joya, Victoria. ¿Cómo lo conseguiste? <ríe> Mi papá fue su productor musical. Ya va. No me digas que tú eres hija de Pincho Telly. <ríe> El gran pincho, super pincho. Bueno, sí, sí. La verdad es que no me parezco mucho, pero... Digamos que salí más a la modelo que se casó con el gran <ríe> pincho Telly. <ríe> Jamás me hubiese imaginado que... Bueno, la verdad es que tampoco es que nos conozcamos mucho. Estamos a tiempo. te distraigas, que te voy a volver a ganar. Es imposible hablar con Paula sobre nosotros. No hay manera de que nos encontremos y no terminemos hablando de ella. Su vida es tan emocionante. No te preocupes, que yo te entiendo. Estas hijas son demasiado absorbentes. No crecen. Bueno, tampoco hay que culparlas. Apenas tienen 18 años, ¿no? Sí. 18. Será mentalmente. Oh. Coqui. ¿Tu esposo? No, yo estoy divorciado. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Ella sabe lo nuestro. Me prometí no caer de nuevo con un hombre casado y mírame. Claudia, no estoy casado. Un momento. Dijiste de nuevo. Me encanta, Victoria, pero no lo puedo aceptar. Esto es demasiado solo por ajustar una batería. Ay, tómalo como un pago adelantado por las próximas veces que me vas a tener que ayudar. <risa> pero si tu carro es nuevo. Pero yo soy un desastre. Créeme, en cualquier momento lo pongo redondo. Bueno, vas a tener entonces que contratar un mecánico de verdad. Diego, por favor, yo quiero tener un gesto contigo. ¿Lo puedes aceptar? Vicky. En mi vida, pensé que te encontrarías justo aquí. Amar a alguien es dejarlo ser libre. Entonces, ¿quieres decir que tengo que dejar a Chuque que ande por ahí a su suerte? Por favor, gordita, escúchame que tengo un momento de madurez, ¿eh? Aprovechalo. Tienes razón, don Guillermo. Sigue. 
Lo que quiero decirte es que a mí me encantaría que Lula siguiera con nosotros. Pero no puedo obligarla, porque obligarla no sería amarla, sería encarcelarla. Y eso ha sido muy difícil para mí entenderlo. Y sé que para ti también. Mm, no tanto. Ella quiere ser libre. Mientras tú estás conmigo, ella vuela. Entendido. Mm. Hago lo mejor que puedo, hija. Y es muy complicado ser el papá que tú te mereces. Ya deja el drama, don Guillermo. Encontraremos la manera, como siempre. Además, las familias tradicionales están muy pasadas de moda. Ahora la nueva moda son las familias raras. Por ejemplo, dos papás, dos mamás, una mamá y tres tías con género indefinido, cuatro perros, un gato, una mamá, un papá. Todos ellos son familia. Don Guillermo, no nos dejaron solos, nos dejaron juntos. Si estamos juntos, ¿para qué hacernos tantas preguntas? No sé, no me acuerdo de qué estábamos hablando. <risa> Claudia, si algo he aprendido en estos últimos meses es a saber perfectamente cuándo olvidas de verdad y cuándo te haces la olvidadiza. El papá de Marial era casado. Y yo no se lo dije a ella hasta que no pude disimular más porque él no se quedaba en la casa. Esto la puso muy mal a ella. Y ahora Ato sigue a sus parejas buscando estabilidad. Bueno, no te culpes. Yo me divorcié para que Paula no nos viera a discutir. Será por eso que le tiene terror a divorciarse. ¿Paula se casó? ¿Con Diego? No. <risa> Parece que esa habilidad para casarse con la persona equivocada es hereditaria. No le digas nada Jugaste con lo más importante que tiene en su vida Lo hice por su propio bien Estaba fuera de sí Se quería separar de ti Eso hubiese sido un desastre, Mariale Unos seguidores menos Un anunciante molesto Un desastre en el cual se hubiera recuperado en un segundo ¿Y tú? ¿Yo? ¿Has pensado en lo que pasará el día en que Pablo y yo nos separemos? ¿A quién buscará primero? Diego, vine porque, porque, porque necesito grabar unos audios para un nuevo cliente. ¿Cuál? Yo no lo tengo en mi agenda. No, es imposible que lo tengas, porque es nuevo, nuevo, nuevo. Surgió de la nada, sorpresa. ¿Y tú? ¿Tú viniste porque...? Ah, porque Diego me ayudó la otra noche con el carro y la verdad es que me salvó la vida. Bueno, no, tampoco es para tanto, solo tuve que... Ajustar la batería, eso es todo. Qué raro. ¿Y tu carro no es nuevo de paquete? Pero falla. <ríe> Fíjate. ¿Viste, Diego? Que no todo lo nuevo es bueno. Vamos, Victoria. Quiero contarte acerca de este nuevo cliente. Contigo lo después. Solo te digo una cosa. Piénsalo bien. Yo juré que no iba a intervenir más nunca en tu vida. Lo prometí. Y todo lo que yo prometo, lo cumplo. <risa> ¿Qué te pasa, loca? No, no. Solo te digo que lo pienses. Que lo pienses muy bien. Mírame de frente. Dime la verdad. ¿Por qué me hiciste daño? ¿A qué estás jugando? Dime qué Dime si ya no me quieres Dime si ya no me amas Dime si prefieres No creo en eso de que el fin justifica los medios Estuviste a punto de hacer quebrar esta empresa Pero no pasó, porque ella es inteligente O cobarde Bueno, es que es lo mejor, para ti y para mí 
No hables como si me estuvieras haciendo un favor. Yo sí quiero a Diego y estoy consciente de lo que él siente por Paula, pero tampoco quiero que me quiera porque ella no lo quiere. No sé si me explico, pero básicamente eso es lo que pienso. Entonces, ¿por qué fingen no saber lo que pasa entre ellos? Esa también es una estrategia. Para no perder a tu amiga y tampoco las esperanzas con Diego. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, María? ¿Mm? ¿Cuál? Dejemos las cosas como están. Y probablemente cada uno consiga lo que quiera. Anímate, Rey. Estas cosas pasan. Es el destino jugando macabramente con tu corazón, eso es todo. Eres el mejor amigo que alguien podría tener. Con un consuelo como este, ¿para qué quiere alguien más? El amor no es fácil. La gente no entiende los matices. Es cierto. No entienden que hay prototipos que no funcionan. No entienden que a veces es válido amar a alguien mayor. Te lo digo, esas cosas pasan. ¿De qué demonios hablas? Jessica es menor que yo. Gordito del teléfono si sí sabe cómo decir mujer hermosa en mi idioma. Lo siento, tío. Hasta la vista. Rey, yo pensé que estaba mal, pero tú me ganaste. Fer, disculpa, quería... He pensado mucho y tú eres Pisces. Y los Pisces, tarde o temprano, rehacen sus vidas. No es asunto de astrología. Es el curso natural de la vida. Lo sé. Estoy clara que conseguirás a alguien que te va a hacer muy feliz. Y tengo que estar preparada. Me alegra eso. Pero para tu tranquilidad y la mía, eso no va a pasar. Por lo menos pronto. Es lo menos que me pasa por la cabeza. Eso uno no lo decide. Eso pasa cuando energéticamente estás listo para recibirlo. Escúchase. No, escúchame tú a mí. Lo único que quiero que sepas es que estoy segura que vas a conseguir a alguien que te adore como yo lo hice. Y va a pasar muy pronto, porque es imposible no adorarte. Cada vez que estoy cerca de ti, algo me lo recuerda. Qué curioso. Esas mismas palabras me dijiste cuando te me declaraste. ¿Acaso te me estás declarando por segunda vez? ¿Y esas caras? ¿Por la llamada de anoche? <risa> es que María Le marcó equivocado. Yo, yo quería... Sí, estaba llamando a un plomero uh -huh. y por equivocación cayó el número de Gianluca. Qué raro. Para hacer una llamada equivocada, hablaron por un buen rato. <risa> sí, lo que pasa es que no entendíamos qué estaba pasando, ¿verdad, María Le? Pero bueno, lo, lo importante es que ya lo, ya lo aclaramos todo. Sí, sí, ya todo está claro. Sí. Bueno, me voy. Me, me voy. Un beso. No. Nos vemos ahora, ¿sí? Sí. Chao, Marele. Nos vamos ya. ¿A dónde? Aquí no podemos hablar. Y necesito hablar, tengo que expresarme. Y en esta cárcel de cristal yo no puedo hacer ninguna expresión porque todo el mundo se da cuenta. Ah, hola, tengo cosas que hacer. Yo tengo Tú eres que... mi amiga, ¿no? Esto es importante para las dos. Ah, y entonces, ¿cómo te fue con el director más cotizado de todos los tiempos? Horrible. Ese tipo lo que buscaba era gente cool y creativa. O sea, estaba esperando solo algo que fuese wow. Bueno, estamos claros en que tú eres el creativo. Solamente, solamente eso. Ah, pero muchas gracias, amigo. Ya sé que parte de mi autoestima es así gracias a ti. Bueno, además, tú eres el creativo y yo soy el cool. Recuerda eso. No te imaginas lo guau que yo me veo con una escoba en la mano. <risa> ya, dame, dame un segundito, Guille, que me llegó algo aquí a este aparato. Ya voy. ¡Brother, lo conseguí! ¡Ey! Yo también conseguí algo inesperado. Mira, el superdirector dice que le gusta mi trabajo y que quiere ver mi maqueta. Pero eso es buenísimo, hermano. Eso hay que celebrarlo. ¿Ah? 
Mira, y aquí hay pizza, ¿viste? Sí, pero antes creo que tengo que darle las gracias a alguien en especial. Necesito algo fuerte. Siempre que piensas que tienes todo bajo control, aparece algo que no te esperabas. Y si no puedes hacer nada, siempre se puede hacer algo. ¿Y si tenía que pasar? Y no lo sabes. Quizás estaba escrito que pasara. Mariale, nada está escrito. Y deja de hablar como si pertenecieras a una secta religiosa. ¿Y si es por tu bien y no lo sabes? Porque a veces uno no sabe. Yo, por ejemplo, nunca sé qué es lo que me conviene en la vida. Mariale, ¿de qué me estás hablando? No, no me malinterpretes. Eh, la verdad, solo vine a decirte que cuando decidas hacer tu vida... Yo voy a estar preparada. ¿Segura? Porque de verdad parecía una declaración de amor. ¿Y eso te molesta? ¿Cómo me va a molestar? Sol, yo te adoro. Qué idiotas somos. ¿Cómo se nos pudo olvidar eso? Cuidado, no olvides las razones por las cuales estamos así. Lo mejor de estar juntos es que podemos hacer cosas que a mi mamá no necesariamente le gustan demasiado. ¿verdad? Como por ejemplo esto. No, 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 no. ¡Ah, no, asqueroso! No, no, no. ¿Qué es lo más bonito de papá? No, 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 Chucky. Chucky. El único. El original. <risa> Deja de mirarme así. Te miro como me... Lo que tú pretendías ver como una amenaza internacional ya no existe. De hecho, nunca hubo amenaza. No existe amenaza posible que provenga de Japón. Naomi formó parte de mi vida cuando a mí no me interesaba el mundo real. Si te soy sincero, todavía el mundo real sigue sin interesarme. Pero hay algo que sí me importa de la realidad. Tú. terreno, la profe eres tú. ¿Qué haces aquí, Diego? Vine a darte las gracias. Y a darte esto. No me gustan los misterios. ¿Qué quieres allá en Luca? ¿Qué pasa? Tiene que ver con la llamada. Paula, sé que le pediste a Arthur que no investigara más lo del video, pero yo le insistí. Es 
que no quería que se quedara así nomás como si nada. ¿Y? Fui con Arthur a un hacker. El tipo, un genio, un genio, Paula. Gordito, con unos lentes altos, pero un genio. Mariale, Mariale. Fue ya nunca. Él editó y filtró el video. Viral. Algo que se propaga y se expande con la rapidez de un virus. Algo que no podemos detener ni controlar. Como el amor, la tristeza, la decepción. Porque me hiciste daño? ¿A qué estás jugando?